ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூஸ்வலாக வந்து இட்லிக்கு வந்து அதே சாம்பார் அதே சட்னி அப்படி சாப்பிட்டு போர் அடித்து போயிருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம இப்போது டொமேட்டோ தக்காளி வச்சு குருமா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த குருமா வந்துட்டு எஸ்பெஷலி ஃபார் இட்லிக்கு வந்து சூப்பர் சைடிஷாக இருக்கும் நீங்கள் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வாரத்தில் ஒரு மூணு நாள் வந்து நீங்கள் இட்லி அண்ட் இது தக்காளி குருமா தான் கண்டிப்பாக செய்வீங்க ஸோ இதுக்கு என்னென்ன தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சொல்லி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் ஒன் பை ஒன்னாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது இந்த தக்காளி குருமாவுக்கு நான் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் மூணு டொமேட்டோ ஆப்பிள் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் அண்ட் ஒரு குட்டி பவுலில் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு துண்டு சின்ன பீஸ் இஞ்சி அதுக்கப்புறம் பூண்டு சின்னதாக இருக்கிறதுல ஒரு நாலஞ்சு பல் அதுக்கப்புறம் சோம்பு மஞ்சப்பொடி மிளகா பொடி கொஞ்சம் கரம் மசாலா அது வந்து கசகசா பாப்பி சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிராம்பு வச்சுருக்கேன் கிராம்பு வந்து நம்ம அரைக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஒரு கடாயில் நம்ம வந்து இப்போது எல்லாமே வந்து அரைக்க போகிறோம் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ கட் பண்ணி வச்சுருந்த பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் வெங்காயம் இது எல்லாமே ஆயிலில் போட்டு நல்லா வறுத்தெடுத்துக்கோங்க அண்ட் அது கூடவே வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டையும் ஆட் பண்ணிடுங்க பேஸ்ட்டாக வேண்டாம் முழுசாக போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் ஒன் தேர்ட் குக் ஆனது கூடனு டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க ஸோ டொமேட்டோவும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆனியனும் நல்லா வந்து வணங்கி வரணும் ஐ மீன் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகணும் ஸோ ரெண்டும் நல்லா பிளண்ட் ஆகி வணங்கி வரணும் இதுக்கு நடுவில் நம்ம தனியாக தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை இதில் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை அதை தனியாக நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வணக்கி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது உப்பு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆட் பண்ணணுன்னா பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு குருமாவில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் தேங்காய் தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அது வந்து அரை நல்லா பிளண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாப்பி சீட்ஸ் கரெக்டாக ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கிராம்பு அண்டு எடுத்து வச்சுருந்த சோம்பு அதுவும் ஒரு ஸ்பூன் கிராம்பு வந்துட்டு நீங்கள் தாளிக்கும் போது போட்டாலும் சரி இதில் அரைச்சிக்கிட்டாலும் ஓகே நான் வந்து இதை வந்து தனியாக ஒரு பேஸ் மாதிரி அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த தக்காளி வணக்குனது நல்லா சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா மிக்சியில் போட்டு அதை தனியாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டையும் தனித்தனியாக அரைச்சி வச்சுட்டு இப்படி தான் நமக்கு வந்து அந்த ரெண்டும் கன்சிஸ்டன்சி இப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் சைட் பை சைடு ஒரு வானொலியில் கடுகு கருவேப்பில் போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க குருமாவுக்கு வேணுன்ற அளவு ஆயில் போட்டுட்டு அண்ட் கொஞ்சமாக நம்ம ரெண்டு ஆனியன் கட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா வணக்கிறக்கு அதிலிருந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஹாஃப் ஆனியன் கிட்ட எடுத்து ஹாஃப் விட கம்மியாக எடுத்தால் போதும் ஜஸ்ட் தாளிக்கிறதுக்காக அதுவும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் போட்டுட்டு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டு தாளித்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஆனியன் மட்டும் போதும் டொமேட்டோ மறுபடியும் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பிகாஸ் நம்ம அரைக்கும் போதே எல்லாமே போட்டு அரைச்சிருக்கோம் அண்ட் இந்த ஸ்பைசஸ் வந்து இதை மட்டும் தனியாக குழம்பு கொதிக்கும் போது நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஆனியன் வந்து நல்லா வணங்கிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம தனியாக அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த டொமேட்டோ அண்ட் ஆனியன் பியூரி அந்த பேஸ்ட் வந்துட்டு அந்த கடாயில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கோகோனட் பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணால் போதும் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணால் போதும் இந்த மிக்சர் வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு 
காரம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் பிகாஸ் நம்ம வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் வந்து நான் கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி இப்படி தான் இருக்குது நம்ம இன்னும் கோகோனட் ஆட் பண்ணலை ஸோ இப்போது நம்ம வந்து கோகோனட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கோகோனட் வந்து ஆட் பண்ணி அரைக்கும்போது உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு கேஷ்யூ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னும் குழம்பு வந்துட்டு நல்ல திக்காக க்ரீமியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த டைமில் ஆட் பண்ணலை ஸோ எஸ் நம்மளுடைய குருமா இஸ் ரெடி ஃபார் இட்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் புது புது ரெசிபீஸ் ஏதாச்சும் வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணிடலாம் Thank you. Bye.